సమీర ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ కోసం బెల్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ వ్యూయర్స్ నేను మీ డాక్టర్ తాటమాలు సురేష్ కుమార్ మాట్లాడుతున్నాను నేను మీ సమీరా ఛానల్ ద్వారా మనకు హెల్త్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ గురించి మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఈరోజు వెరీ కామన్ టాపిక్ కిడ్నీ స్టోన్స్ అవి ఎందుకు వస్తాయి వాటి లక్షణాలు వాటి ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ దా ముందు మనం ముందుగా ఏం తెలుసుకుందామంటే అసలు కిడ్నీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఏందనేది తెలుసుకుందాం ఇది ఛాతి భాగము ఇక్కడ ఇది కడుపు భాగం కడుపు భాగంలో ఏందనంటే వీపు వైపు అంటే బ్యాక్ సైడ్ మనకు రెండు కిడ్నీలు ఉంటుంది కుడి సైడు కుడి కిడ్నీ ఎడమ సైడు ఎడమ కిడ్నీ ఈ కిడ్నీలలో ఏంటంటే మనకు మూత్రము తయారవడం జరుగుతుంది ఈ తయారైన మూత్రం ఏమవుతుంది యురేటర్స్ అంటే మూత్ర నాళాలు చూస్తున్నారు ఈ మూత్ర నాళాల ద్వారా తయారైంది స్లోగా మూత్రాశయంలోకి వెళ్తుంది మూత్రాశయం లేని ఇలా రిజర్వ్ అవుతుంది ఇది ఎప్పుడైతే మూత్రాశయం నిండుకుంటుందో నిండి నాకు ఏంటంటే మనకు మూత్రం పోవాలని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం అప్పుడు మూత్రం జరుగుతుంది ఆ మూత్రం పోవడం జరుగుతుంది ఆ మూత్రం ఏంటంటే ఈ మూత్ర నాళం ద్వారా మనం బయటకు విసర్జించడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి రెండు కిడ్నీలు ఉన్నాయి ఈ మూత్రనాళాలు ఈ మూత్రనాళాల నుండి మూత్రాశయంకి వెళ్తాం ఈ మూత్రాశయం నుండి ఇంకో మూత్రనాళం ద్వారా బయటకు వెళ్తాం విసర్జిస్తాం మనకి ఈ కిడ్నీలలో చూసుకుంటే మనకు రాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రాళ్ళు బేసిక్గా తయారైంది కిడ్నీలలో తయారవుతాయి చూస్తున్నారా ఇక్కడ కిడ్నీలు ఇక్కడ తయారైంది స్లోగా ఈ మూత్రనాళాలకి ఇక్కడ నుండి ఎక్కడైనా ఆగచ్చు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఆగచ్చు అది ఆగ జారుతూ జారుతూ ఏంది మూత్రాశయం లాగచ్చు మూత్రాశయంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళే దారిలో కూడా వచ్చి జాగచ్చు సో మనకు రాళ్ళు అనేది ఏ భాగంలో అయినా మనకు ఉండవచ్చు మనకు ఎందుకు ఇది నేను చెప్తున్నానంటే రాయి అనేది కిడ్నీలలో ఉన్నప్పుడు ఒక విధమైన నొప్పు ఉంటుంది మూత్రనాళంలో ఉన్నప్పుడు ఒక విధమైన నొప్పు ఉంటుంది ఈ మూత్రనాళము మూత్రాశయం కలిసే దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక విధమైన నొప్పి మూత్రాశయంలో ఉన్నప్పుడు ఒక విధమైన నొప్పి ఆ విధంగా మనకు ఉండడం జరుగుతుంది అసలు కిడ్నీ స్టోన్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు స్టోన్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు మనకు బయట కనిపించే రాళ్ళ అంటే అవి కాదు మనం ఏందంటే ఒక సాలిడ్ అంటే గట్టిగా ఉండే పదార్థము అది ఎలా ఉంటుంది రాయిలాగా ఉంటుంది ఆ రాయిలాగా ఉండేది ఏంటంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏంటంటే కిడ్నీలో తయారవుతుంది అనమాట ఆ కిడ్నీలో తయారైన దాన్ని మనం కిడ్నీ స్టోన్ అంటాం యూజువల్గా ఆ కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేది సొసైటీలో చాలామందికి తయారవుతుంది మనకి ఇట్ ఈస్ డే టు డే ప్రాబ్లం ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్ వచ్చిందంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ ఆర్ వెరీ కామన్ మనకి ఎప్పుడైతే కిడ్నీల స్టోను మోర్ దాన్ ఫైవ్ ఎంఎం అంటే ఒక సెంటీమీటర్లు సగం కంటే ఎక్కువ సైజ్ వచ్చిందంటే మనకు నొప్పి రావడం జరుగుతుంది అసలు కిడ్నీ స్టోన్స్ రావడానికి కారణాలు ఏంది మనం ఆలోచించుకుంటే డిహైడ్రేషన్ అంటే మన శరీరంలో నీరు వెళ్ళిపోవడం యూజువల్గా సమ్మర్లో ఏమవుతుంది మనకు విపరీతమైన స్వెట్టింగ్ రావడము ఈ వేడికి మనం నీళ్ళు తక్కువ రాగి తాగడము బయట ఎండల పని చేయడం వల్ల అంటే మన శరీరంలో వాటర్ కంటెంట్ తగ్గిపోతుంది తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది మన కిడ్నీలల్లో యూరిన్ తయారవడం అనేది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోవడం వల్ల మనకు యూరిన్లు ఉండే యూరిక్ యాసిడ్ కానివ్వండి క్యాల్షియం కానివ్వండి ఆక్సిలేట్ కానివ్వండి మిగతా అనేది ఒకదానికి దగ్గర ఒకటి తయారైపోయి ఒక సెడిమెంట్ ఇప్పుడు మన ఇండ్లల్లో పైపులల్లో నీళ్ళు పోతున్నప్పుడు నీళ్ళు ఆగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ మట్టి కానివ్వండి అని ఉన్నాయి అని పేరుకపోయి గట్టిగా తయారవుతుంది సేమ్ వే అలానే కిడ్నీలో కూడా అవి గట్టిగా తయారయ్యి రాయిలాగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాగనే ఎవరైతే ప్రోటీన్స్ అంటే మాంసం ఎక్కువ తింటారు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది వాళ్ళకి యూరిస్ యూరిక్ యాసిడ్ ప్రోటీన్ బై ప్రోడక్ట్ ఏంది యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువ కిడ్నీలలోకి వస్తుంటుంది ప్రోటీన్ డైజెషన్ తర్వాత అది కూడా డిపాజిట్ అవ్వడం వల్ల ఏంది వాళ్ళకు కూడా రాళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది మనము ఎవరైతే విటమిన్ డి సప్లిమెంట్ మనం యూజువల్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మనకు బోన్ మన బాడీలో విటమిన్ డి తగ్గిపోతుందని ఉద్దేశంతో విటమిన్ డీలు ఎక్కువ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎవరైతే విటమిన్ డిస్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కూడా కిడ్నీలలో స్టోన్లు వచ్చే అవకాశం కొంచెం ఎక్కువగా పెరుగుతున్నది అలానే కొంచెము మనము ఉప్ మనం తినే భోజనంలో ఉప్పు ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల కూడా ఏంటంటే మనకు స్టోన్స్ అంటే కిడ్నీల స్టోన్స్ ఎక్కువ తయారయ్యే అవకాశాలు అనేది పెరుగుతుంది ఇది కాకుండా కూడా ఎవరైతే ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటారో ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ తీసుకుంటారో అలానే టీ తాగుతారో వాళ్ళకు కూడా కిడ్నీ స్టోన్స్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే నేను చెప్పినట్టు ఏంది ఎక్కువగా మాంసం తినేవాళ్ళు టీ కాఫీ తాగేవాళ్ళు 
ఈవెన్ కోకోకోలా పెప్సీ అంటే షుగర్ ఎక్కువ ఉండే తీసుకు ఉంటే చూడండి వాటిలో చాలా షుగర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అవి తీసుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి ప్లస్ నీళ్ళు తక్కువ తక్కువ తాగే వాళ్ళు కానివ్వండి ప్లస్ విటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ తీసుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి ఇట్లాంటి వాళ్ళందరికీ స్టోన్స్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో మనం ఇప్పుడు తీసుకుంటే అసలు ఈ స్టోన్స్ వీళ్ళకి ఎక్కువ వస్తాయి అసలు స్టోన్ వస్తే లక్షణాలు ఏంటి మనం ఆలోచిస్తే స్టోన్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ నొప్పి ఈ నొప్పి ఎక్కడ వస్తుంది లాయన్ టు గ్రాయన్ లాయన్ టు గ్రాయన్ అంటే ఏంటంటే మన చాతి కింది భాగంలో అంటే వీపు నుండి మొదలు పెట్టుకొని కుడి సైడ్ కానివ్వండి ఎడమ సైడ్ కానీ గజ్జలల్ల వరకు నొప్పి రావడం దాన్ని టిపికల్గా రీనల్ కోలిక్ అంటారు దాన్ని అంటే వెనుక భాగం నుండి కుంది వెనుక భాగం నుండి ముందు భాగంకు అంటే గజ్జలల్ల వరకు నొప్పి వస్తుంది ఈ నొప్పి ఎలా ఉంటుంది అంటే భరించలేను నొప్పి అసలు తట్టుకోలేము మనం అంత నొప్పి ఉంటుంది ఆ నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది ఈ నొప్పి అనంటే మీకు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు కిడ్నీ నుండి మూత్రనాళము మనకు మూత్రాశయంలోకి వెళ్తుంది ఆ స్టోన్ ఎప్పుడైతే ఆ మూత్రనాళంలోకి పోతుందో ఆ మూత్రనాళం ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ కిడ్నీ స్టోన్ కిందికి పంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రయత్నం చేస్తూ అది సంకోచించుకుంటూ ఉంటుంది సంకోచించుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది విపరీతమైన నొప్పి వస్తుంది ఆ నొప్పి అనేది ఇరవై నిమిషాల నుండి మొదలు పెట్టుకుని అరవై నిమిషాల వరకు కూడా ఉండొచ్చు అంటే ఆ ఒక్కొక్క పేషెంట్కు ఒక పేషెంట్కి ఇరవై నిమిషాలనే తగ్గచ్చు కుదరకు అరవై నిమిషాలు అంటే ఒక గంట వరకు ఉండొచ్చు మళ్ళీ కొంచెంసేపటికి మళ్ళీ నొప్పి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ స్టోన్ను కిందికి పంపేయడానికి మన మూత్రనాళం ప్రయత్నం చేస్తుంది పేషెంట్కు దాంతోపాటు ఇంకేం లక్షణాలు ఉంటాయి మూత్రం ఎక్కువ వస్తుంది మూత్రం అంటే ఊకూకే మూత్రం పోదాం అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అలానే మూత్రంలో వేడి మంట మంట ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత వాళ్ళకు చికాకి నొప్పికి భరించలేకపోతారు విపరీతమైన చెమట రావడం జరుగుతుంది వాటితో పాటు వాంతి చేసుకోవచ్చు లేకపోతే వాంతి చేసుకుందామన్న లక్షణాలు కూడా ఉండొచ్చు సో ఈ విధంగా పేషెంట్కి ఏమవుతుంది కడుపు ఏది నొప్పి వాంతి ఆ నొప్పి అనేది విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది చెమటలు రావడము సో మూత్రం వేడి రావడము మూత్రం ఊకూకి రావడము ఇట్లాంటి లక్షణాలు జరుగుతాయి సో మనం నెక్స్ట్ ఏంది ఇప్పుడు పేషెంట్ మనకేంది మూత్రం కిడ్నీల రాళ్ళు ఎలా తయారవుతాయో తెలుసుకున్నాం ఎందుకు అంటే పేషెంట్కు వాటి లక్షణాలు ఏందో తెలుసుకున్నాం అసలు అది కిడ్నీల రాయా కాదా అసలు ఎలా తెలుసుకోవాలి మనం తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు ఏంటంటే మన డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం చెప్పే లక్షణాలు ఇస్తేని బట్టి ఒక కంక్లూషన్కి వస్తాడు రాగానే డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ కామన్గా యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ లేనిది యూరిన్లో చూసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకు సేమ్ హిమచూర్య అంటే రక్తంలో సారీ యూరిన్లో రక్తం పోవచ్చు అలానే లేకపోతే చీము పోవచ్చు కొన్ని సందర్భాలలో ఏంటంటే ఈ స్టోన్ పార్టికల్స్ క్రిస్టల్స్ లైక్ క్యాల్షియం యాక్సలైట్ క్రిస్టల్సా పాస్ఫేట్ క్రిస్టల్సా మెగ్నీషియం క్రిస్టల్సా యూరిక్ యాసిడియా ఆ క్రిస్టల్స్ను మనము యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్లో మైక్రోస్కోప్ కింద చూడడం జరుగుతుంది అలానే నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంది ఎక్స్రే కేయూబి కేయూబి అనేది ఎక్స్రే తీస్తాడు ఎక్స్రే కేయూబి అంటే ఏంటి కిడ్నీ యురేటర్ బ్లాడర్ అంటే కిడ్నీ మూత్రనాళము మూత్రాశయం దానికి సంబంధించిన ఎక్స్రే తీయడం జరుగుతుంది మనకేందంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ స్టోన్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఎక్స్రేలో కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది అందులో కూడా మనకు కనిపించలేదు బట్ కిడ్నీ స్టోన్ మనకు ఉంది అన్నట్టు డౌట్ అనిపించినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డమెన్ అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డమెన్లో మనము రేడియాలజిస్ట్ మనకి ఏంటంటే స్కాన్ చూసినప్పుడు లేకపోతే జనరల్ సర్జన్ తన దగ్గర ఉన్నప్పుడు చూసినప్పుడు ఏంటంటే మనకు కిడ్నీల రౌత్ కానీ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది లేకపోతే మూత్రనాళంలో కానివ్వండి లేకపోతే మూత్రాశయంలో కానివ్వండి కానీ ఏమవుతుంది ఈ రౌత్ గురించి చూస్తే మనకు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలల్లో పేషెంట్ లా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే మన పేషెంట్ మనము కడుపులు ఏంది ఉంటాయి చిన్న పేగు పెద్ద పేగు ఉంటాయి గ్యాస్ లోడర్ ఉంటాయి ఉన్నప్పుడు మనకు మూత్రనాళాలల్లో ఉన్న కిడ్నీల రౌతులు మనకు కనిపించకపోతు కనిపించవు సో ఆ సందర్భంలో ఏంటంటే ఈవెన్ అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా కూడా మనం డిటెక్ట్ చేయడం జరగదు సో అప్పుడు మన నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఛాయస్ ఏంది సిటీ స్కాన్ సిటీ కేయూబి సిటీ కేయూబి అంటే సిటీ కంప్యూటరైజ్డ్ టోమోగ్రఫీ ఆఫ్ ద కిడ్నీ యురేటర్ బ్లాడ్ ఇది మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ఇన్వెస్టిగేషన్లలో ది బెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దీంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకు కిడ్నీ స్టోన్ ఎక్కడ ఉంది ఎంత సైజు ఉంది అనేది క్లియర్గా ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో వీటితో పాటు ఏమవుతుంది డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు రక్తం రక్త పరీక్షలు కూడా కొన్ని చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో రక్త పరీక్షలల్లో ఏమవుతుంది 
మనకు సీబీపీ అంటే సీబీపీలో తెల్ల రక్త కణాలు డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ పెరుగుతుంది వీటితో పాటు కిడ్నీకి కిడ్నీ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన పరీక్షలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది కిడ్నీకి సంబంధించిన పరీక్షలల్లో బ్లడ్ యూరియా సీరం క్రియాటినిన్ అనేది ఏంటంటే కిడ్నీ మనకి ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నదని తెలియజెప్తుంది కొందరు కొందరు పేషెంట్లు ఏంటంటే కిడ్నీలో స్టోన్ రావడం వల్ల మూత్రనాళం ఆగిపోవడం వల్ల కిడ్నీ ఫంక్షన్ మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఈ బ్లడ్ యూరియా సీరియం క్రియాటినిన్ పెరగడం జరుగుతుంది అట్లా పెరగడం జరుగుతుందంటే స్టోన్ ప్రాబ్లమ్ కొంచెం సివియర్గా ఎక్కువగా ఉన్నట్టే మనకు అర్థమవుతుంది వెంటనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ద్వారా కిడ్నీ స్టోన్ తెలుసుకున్నాము కిడ్నీ స్టోన్ లక్షణాలు తెలుసుకున్నాము కిడ్నీ స్టోన్స్ ఎవరికి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలని అంటే ఫస్ట్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ద బెటర్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటే కిడ్నీ స్టోన్ రాకుండా చేసుకోవడం అనేది ఉత్తమం దానికి ఏం చేయాలి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నీళ్ళు ఎక్కువ తాగాలి అంటే సమ్మర్లో విపరీతమైన నీళ్ళు ఎక్కువ తాగాలి ఎంత తాగాలంటే డైలీ మనము కనీసము టూ లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ మనకు బయటకు రావాలి మనం ఎంత తాగుతున్నాం అనే దానికంటే టూ లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ మనకు బయటకు వస్తుందంటే మనకి ఈజీగా యూరిన్ వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకు ఎటువంటి ఆక్సిలైట్ క్రిస్టల్స్ కానివ్వండి యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది కానివ్వండి మిగతా లవణాలు కానివ్వండి మనకు యూరిన్లో వెళ్ళిపోయి మనకు స్టోన్ ఫార్మేషన్ తగ్గుతుంది అలాగే నేను చెప్పినట్టు షుగర్ కంటెంట్ తక్కువ ఉన్నాయి కోలా కానీ పెప్సీ కానివ్వండి అటువంటివి తక్కువగా తీసుకోవాలను అలానే టీ కన్జంప్షన్ ఛాయలు తక్కువగా తాగవలను అలానే మాంసము తక్కువగా తీసుకోవాలను మాంసం ఎక్కువ తినడం కూడా మంచిది కాదు ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే యూరిన్ అసిడిఫికేషన్ అవుతుంది అసిడిఫికేషన్ అవుతుంది ప్లస్ యూరిక్ యాసిడ్ మన మూత్రంలో ఎక్కువ పెరుగుతుంది అని కనుక యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అలానే మనము కాల్షియం సిట్రేట్ సప్లిమెంటేషన్ అంటే మనకు మామూలుగా దొరికేది అంటే కాల్షియం సిట్రేట్ ట్యాబ్లెట్స్ దొరుకుతాయి ఆ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ ఆక్సిలైట్ స్టోన్స్ కానీ అట్లాంటి కాల్షియం తొందరగా ఎక్స్క్రియేట్ అయిపోతుంది సో కాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ తీసుకోవడం కానివ్వండి అలానే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు విటమిన్ డి ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకు వస్తుంది దాన్ని తగ్గించడం జరగాలి అలాగనే నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే మనము కొన్ని వెజిటబుల్స్లల్లో మనకి ఏముంటుంది ఆక్సిలైట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాల్షియం ఆక్సిలైట్ స్టోన్స్ మనకు ఫామ్ కాకుండా ఉండాలంటే వీటిని తగ్గించాలి లైక్ ఏంటంటే ఆకుకూరలు సోయా కానివ్వండి చాక్లెట్స్ ఆల్సో చాక్లెట్స్ కూడా ఎక్కువ తినద్దు ఆకుకూరలు ఎక్కువ తినద్దు సోయా ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ తీసుకోవద్దు వీటితో పాటు మనకు యూరిన్ ఆల్కలైనైజింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే ఈ పొటాషియం మెగ్నీషియం వీటికి సంబంధించిన సిరప్స్ మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి వీటిని తాగడం వల్ల ఏమైతాయంటే మనకు యూరిన్ల కాల్షియం కానివ్వండి ఈ సోడియం కానీ తొందర బయటకు వెళ్ళే విధంగా తొందరగా వెళ్ళే విధంగా మనకు హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట ఆ సిరప్స్ కూడా ఎక్కువ తాగడం మనకు ఆరోగ్యానికి మంచిది ఇప్పుడు అసలు ట్రీట్మెంట్ సో మనం ఈ దీస్ ఆర్ ద ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ మనం తెలుసుకునే ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ పేషెంట్ మన దగ్గరికి నొప్పి వచ్చింది అంటే ఏం తీసుకోవాలి అనాలజిసిక్స్ అంటే ఇమీడియట్గా పేషెంట్కు నొప్పి తగ్గాలి నొప్పి తగ్గడానికి పెయిన్ కిల్లర్స్ ఒకవేళ అసోసియేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వడము ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వడము అవసరం అయితే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసుకొని డాక్టర్ గారు మనకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసి స్టోన్ ఉందనేది మన ఏది ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఎక్స్రే ద్వారా అల్ట్రాసౌండ్ సిటీ స్కాన్ ద్వారా స్టోన్ ఉందని డయాగ్నోజ్ చేస్తాను ఈ స్టోన్ కూడా మనం ఆలోచిస్తే యూజువల్ ఏమైతే అంటే ఫైవ్ ఎంఎం స్టోన్ ఉంటే మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ నీళ్ళు బాధడం వల్ల మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తోటి స్టోన్ పడిపోతుంది అంటే ఫైవ్ మిల్లీమీటర్ స్టోను మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తోటి పడిపోతుంది అప్ టు వన్ సెంటీమీటర్ స్టోన్ ఉందనుకోండి అంటే ఫైవ్ టు టెన్ ఎంఎం అంటే వన్ సెంటీమీటర్ వరకు స్టోన్ ఉందనుకోండి ఆ స్టోన్ యూజువల్గా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లల్లో మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తోటి అంటే నీళ్ళు ఎక్కువ తాగడం వల్ల మాంసం వీటిని తినడం తగ్గించడమా మనం ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఏవి ఆల్కనైజింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే ఈ పొటాషియం సిరప్ లేకపోతే మెగ్నీషియం వాటి కాంబినేషన్స్ సిట్రాల్ కానీ మార్కెట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిరప్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి మనము వాటిని తాగడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకు ఆ స్టోను స్లోగా కరిగిపోయి వెళ్ళడం వెళ్ళడం జరుగుతుంది వీటితో పాటు మనం ఏంటంటే పేషెంట్కు కొన్ని మెడిసిన్ పెయిన్ కిల్లర్స్తో పాటు కూడా స్టీరాయిడ్ డ్రగ్స్ కూడా ఇవ్వడం
ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవి ఒక మెడిసిన్ మనకి మూత్రనాళాల మీద పనిచేసి ఆ మూత్రనాళం వ్యాకోచించడానికి పనిచేస్తుంది ఎప్పుడైతే మూత్రనాళాలను వ్యాకోచిస్తుందో ఆ రౌతు వెంటనే కిందికి జారిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా డాక్టర్ గారు మనకు ఈ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనం మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ట్రై చేసినాము అయినా స్టోన్ పోవట్లేదు స్టోన్ వన్ సెంటీమీటర్ కంటే పెద్దగా ఉన్నది లేకపోతే స్టోన్ ఇంపాక్ట్ అయిపోయింది అది కదలలేని పరిస్థితిలో ఉన్నది ఉన్నది అన్నప్పుడు ఏంటంటే డాక్టర్ గారు మనకు ఆపరేషన్ అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఆపరేషన్ కూడా మనకి ఈరోజు కరెంట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉన్నది ట్రెండ్ అని అంటే మనకు ఇంతకుముందు ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా చేతితోటి మనకు మన శరీరంపై కట్ చేసి కిడ్నీ స్టోన్ తీసేయాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది కానీ ఈరోజు మనకేంది నాన్ ఇన్వేజివ్ అంటే ఆపరేషన్ లేకుండానే మన స్టోన్ను తొలగించే విధానాలు మనకు ఎన్నో ఉన్నాయి లైక్ ఎట్లా అంటే ఎక్స్ట్రా కార్పోరి కార్పోరియల్ షాక్ వేవ్ లిథోట్రిప్సి దీంట్లో ఏం చేస్తాం పేషెంట్కి ఎటువంటి ఆపరేషన్ లేకుండానే మనం ఒక కరెంటు వేవ్ను స్టోన్ ఎక్కడ ఉన్నదో దానికి డెలివర్ చేస్తాం డెలివర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ వేవ్ కరెంటు తోటి ఆ స్టోన్ బ్లాస్ట్ అయిపోయి చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా అయిపోయి యూరిన్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా కాకుండా కూడా ఏం చేస్తారు డాక్టర్ గారు మనకి ఇప్పుడు ఎటువంటి ఆపరేషన్ లేకుండా మన మూత్రనాళం ద్వారానే బయటికి మనకు బయటకు ఎక్కడైతే మూత్రనాళం బయటకు చిన్న రంధ్రం ఉంటుందో దాని ద్వారానే పైపులు మూత్రాశయంలోనికి కానివ్వండి మూత్రనాళంలో కానివ్వండి పాస్ చేసేసి ఆ స్టోన్ను బ్లాస్ట్ చేసేసి యూరిన్లో వెళ్ళిపోయే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది అలానే ఇంకొక కొందరు కొందరికి ఏమవుతుంది కిడ్నీలల్లో పెద్ద స్టోన్ ఉండి అది కిందికి జరగలేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మనకు నడుము వెనుక భాగంలో చిన్న రంధ్రం చేసేసి ఆ రంధ్రం ద్వారానే మనకు స్టోన్ మొత్తాన్ని తీసేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకు ఆపరేషన్ లేకుండానే ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అంటే స్టోన్ తీసేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో పేషెంట్ ఏంటంటే ఎర్లీగా ఎర్లీ ఎర్లీగా ఇంటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఎర్లీ టు ద వర్క్ ఉండడం జరుగుతుంది సో కానీ ఇందులో ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కిడ్నీ స్టోన్ ఉందా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు నేను నా పర్సనల్గా నేను కూడా ఎంతమంది పేషెంట్ చూశానంటే చాలామంది చిన్న స్టోనే కదా పడిపోతుందేమో ఏం గాతి నీళ్ళు బాధ అవుతే పడిపోతుందేమో అని నెగ్లెక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితికి వెళ్ళినారంటే అది మూత్రనాళం లాగిపోయి వాళ్ళు రెండు నెలలకు మూడు నెలల తర్వాత చూస్తే టోటల్ ఆ కిడ్నీకి సంబంధించిన యూరిన్ కిందికి జారక కిడ్నీల చీము తయారైపోయి కిడ్నీ కూడా తీసేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చి కిడ్నీ తీయించుకున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు మనం ఎప్పుడైనా కానీ కిడ్నీ స్టోన్ ఉంది అని అంటే డయాగ్నోసిస్ అయినాక రెగ్యులర్గా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఫాలోఅప్ చేయాలి స్టోన్ వెళ్ళిపోయిందా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ వెళ్ళలేదా వెంటనే డాక్టర్ గారిని మనం డెఫినెట్ ట్రీట్మెంట్ అడిగి అవసరమైతే కిడ్నీకి స్టోన్కి సంబంధించిన ఆపరేషన్ ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలను అదృష్టం ఏంటంటే మనకు ఒకప్పుడు అని అంటే పెద్ద ఇంతప్పుడు ఆపరేషన్లు చేయాలి ఇప్పుడు ఎటువంటిది ఏది అవసరం లేదు యూరాలజిస్టులు మనకు మంచి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతోటి వన్ డే ఈవెన్ టూ డేస్లో డిశ్చార్జ్ చేసేస్తున్నారు మన థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ డే నుండి మనం డ్యూటీ కూడా వెళ్ళవచ్చు సో కిడ్నీ స్టోన్ ఆ విధంగా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఇంకొకటి నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఒక్కసారి కిడ్నీ స్టోన్ తయారైంది పేషెంట్కు అని అంటే జీవితకాలంలో వాళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ కిడ్నీ స్టోన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ సో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కానీ కిడ్నీ స్టోన్స్ రాకుండా ఉండే జాగ్రత్తలు జీవితకాలం పాటిస్తూనే ఉండాలి ఎప్పుడైనా చిన్నగా డౌట్ వచ్చింది నొప్పి వచ్చిందంటే వెంటనే దానికి సంబంధించిన ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ కానివ్వండి ట్రీట్మెంట్ కానీ తీసుకోవాల్సిందే సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ టాపిక్ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కానీ ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ మీ ముందుకు మీ సమీరా ఛానల్ ద్వారా మళ్ళీ ఒక కొత్త టాపిక్ తీసుకొని రాగలను థ్యాంక్